புவி வெப்பமய மாதல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றத்திற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை ஜி இருபது உறுப்பு நாடுகள் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்வது அவசியம் என மத்திய மின்துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜி இருபது அமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை இந்தியா ஏற்றுள்ள நிலையில் எரிசக்தி மாற்றத்திற்கான ஜி இருபது பணிக்குழுவின் முதல் கூட்டம் பெங்களூரில் தொடங்கியது இந்த கூட்டத்தில் உரையாற்றிய மத்திய மின்துறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சர் ஆர் கே சிங் கரியமில வாயு வெளியேற்றத்தின் அளவை இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதமாக குறைக்க இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளது என்றார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் நாட்டில் புதை படிமம் அல்லாத எரிபொருள் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரத்தின் அளவை ஐம்பது சதவீதமாக அதிகரிக்கவும் இந்தியா முயற்சித்து வருவதாக அவர் கூறினார் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான செயல்பாட்டு குறியீட்டில் இந்தியா முதல் ஐந்து நாடுகளில் ஒன்றாக இருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய ஆர் கே சிங் அரசு மேற்கொண்ட பல்வேறு எரிசக்தி சிக்கன நடவடிக்கைகள் காரணமாக கரியமில வாயு வெளியேற்றம் ஆண்டிற்கு சுமார் இருநூற்று மில்லியன் டன் குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் per capita emission despite that we have already reduced our emissions by about near about 30% and we aim to do that we reduce it further by another 15% that is up to 45% by 2030 so we remain one of one one country one major economy uh, which is growing which is growing rapidly we are growing at 7% our rate of growth today is 7% despite all the disruptions around the world இந்நிலையில் அசாம் தலைநகர் குவஹாத்தியில் ஜி இருபது இளையோருக்கான கூட்டம் இன்று தொடங்குகிறது இதில் இந்தியா மற்றும் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோரும் அசாமைச் சேர்ந்த நானூறு கல்லூரி மாணவர்களும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்த கூட்டம் ஜி இருபது அமைப்பின் முன்னுரிமைகள் குறித்து இளைஞர்கள் தங்களது கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளதாக நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கூட்டம் வரும் எட்டாம் தேதி நிறைவடைகிறது